అస్సలాం అలైకుమ్ వరహమతుల్లాహి వరకాతు చాలామంది సోదరులు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ప్రశ్న ఏమంటే మీలాదున్ నబీకి ఏమన్నా నమాజ్ ఉందా ఏమన్నా నమాజ్ చదవాలా ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా జికర్ చేయాలనా అని చాలామంది అడుగుతున్నారు దానికి జవాబు ఏమంటే మీలాదున్ నబీ అంటే ప్రవక్త గారు పుట్టినరోజు మీరు ఖురాన్లో అలాగే హదీసుల్లో ఎక్కడైనా మీరు చూస్తే మీకు ప్రవక్త గారు ప్రవక్త గారు పుట్టిన అంటే ఎప్పుడు పుట్టారు ఏ టైంలో పుట్టారు దాని గురించి ఉంది కానీ ప్రవక్త గారి పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేయాలా ప్రవక్త గారి పుట్టినరోజు మనం ఏం చేయాలా ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా ఏమన్నా పని ఉందా చేసే పని ఉందా అన్న అనే విషయంపై ఎలాంటి హదీసులు లేవు అలాగే ఎలాంటి చేసే పనులు కూడా లేవు ప్రవక్త గారు పుట్టారు మన కోసం అల్లా ఒక పెద్ద నియమత్ ప్రవక్త గారు అల్లా మనకు ఇచ్చిన చాలా పెద్ద నియమత్ దానికి బదులు ఏమంటే ఆయన చెప్పినట్టుగా మన మొత్తం మన జీవితం మొత్తం ఆయన చెప్పినట్టుగా నడిస్తే చాలు ఆయన చెప్పినట్టుగా ఆచరిస్తే చాలు ఇది ఒక్కటే మన ప్రవక్త గారి కోసం చేయాల్సిన విషయం పని అది అది వదిలేసి అంటే ప్రవక్త గారు చెప్పినట్టుగా నడవడం వదిలేసి ఏదేదో కొత్త కొత్త పనులు అంటే మన ఇస్లాంలో లేనట్టు లేనటువంటి పనులు ఇస్లాం పేరుతో చేయడం బిదత్ అంట బిదత్ అది అంటే హదీస్లో ఉంది మన హదీ అమ్రీ నహద మలై సమీన్ హు ఫహు అరద్దు అంటే ఎవరైతే మన దీనిలో లేనటువంటి పనులు దీని పేరుతో చేస్తారో అది బిదాత్ అది అల్లా దగ్గర అంగీ అంగీ అంగీకరించబడదు అది అల్లా తాలా దగ్గర రిజెక్ట్ అయిపోతుంది అలాగే ఇంకో హదీస్లో ప్రవక్త గారు చెప్పారు కుల్లు కుల్ల మహదతిన్ బిదా కుల్ల బిదాతిన్ బలాల అంటే ప్రతి ప్రతి ఒక్క కొత్త పని ఏదైతే మన ఇస్లాంలో లేదో ఇస్లాం పేరుతో చేయడం బిదత్ అలాగే బిదత్ పనులు బిదత్లు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు నరకానికి పోతారని ప్రవక్త గారు స్పష్టంగా తెలియజేశారు అందుకు మనము ప్రవక్త గారి ప్రవక్త గారి ప్రవక్త గారు అల్లా మనకు ఇచ్చారు ఆయన ఆయన చెప్పినట్టుగా మన ప్రవక్త గారు మనకు ఇస్లాం గురించి చెప్పినట్టుగా మేము ఆచరిస్తే చాలు స్పెషల్గా ఏ అమలు కూడా లేదు జజాకుమల్లాహు ఖైర్ అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వరకు